Bei uns boomt die Wirtschaft glücklicherweise noch. Aber der Aufschwung läuft an manchen Bewerbern komplett vorbei. Trotz guter Ausbildung. Obwohl ja so viele Fachkräfte gesucht werden, haben in diesem Jahr nach einer neuen Studie schon knapp 1,5 Millionen Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verloren. Viele davon ohne Chance auf einen neuen Job, wegen ihres Alters. Eine 4 oder 5 vorne zählt nämlich immer noch als sogenanntes Vermittlungshemmnis. März 2011. Bruno Honnef sucht einen Job. Als Umwelt- und Agrarökonom hatte er früher viele Jahre im mittleren und gehobenen Management gearbeitet. Vor zwölf Jahren wurde er arbeitslos, mit damals 45. Und seitdem hat er nie wieder richtig Anschluss gefunden. Hunderte von Bewerbungen hat er verschickt. Aber es gab nur Aushilfsjobs. Ich habe mich reduziert in meinen Ansprüchen. Äh, über die Jahre. Und mir war wichtig, Arbeit zu haben. Und insofern habe ich das auch akzeptiert. Er hat nie aufgegeben, auf Rat der Arbeitsagentur auch zum Pharmareferenten und Fachpädagogen umgeschult. Ohne Erfolg. Jetzt ist er 57 und Dann kommt die Bemerkung, bei aller Würdigung, dass aus bekannten Gründen, wie, sie, wie das schön häufig genannt wird, es wohl keinen Job für mich geben kann. Und das bedeutet für mich ich bin zu alt. Hochqualifiziert, aber angeblich zu alt. Da ist er nicht allein. Während die allgemeine Arbeitslosigkeit sinkt, haben auch im Aufschwung über 50-Jährige kaum eine Chance. Immer noch sind fast eine Million von ihnen ohne Job. Tatsächlich sind es sogar mehr, als die Statistik zeigt. Denn Arbeitslose ab 58, die länger als ein Jahr keine Angebote erhalten, werden einfach nicht mehr gezählt. Das gilt also bald auch für Bruno Honnef. Was fehlt, ist die Verzahnung von Ämtern und Unternehmen, sagen Experten. Ja, bislang gibt es ja äh, genügend Maßnahmen oder viele Maßnahmen, 50 plus. Und die werden ja trainiert, Weitergebildung, gecoacht, motiviert. Aber das ist ja immer losgekoppelt von den Betrieben selbst. Das heißt, die Unternehmen müssen mit ins Boot geholt werden. Doch merkwürdig. Während Ältere vergeblich auf Jobs hoffen, klagt die Wirtschaft über einen angeblichen Fachkräftemangel. Hände ringend würden Mitarbeiter gesucht. Man müsse die Zuwanderung aus der EU, aber auch aus China oder Indien fördern. Auch durch niedrigere Einkommensschwellen für ausländische Kräfte. Sonst drohe der deutschen Wirtschaft der Kollaps. Gleichzeitig laufen den deutschen Unternehmen viele einheimische Fachleute davon. Eine Studie zeigt, einige Länder haben starken Zulauf, aber Deutschland verliert. Pro Jahr wandern mehr Wissenschaftler und Führungskräfte aus als ein. Warum? Der Grund ist ganz einfach. In vielen Ländern wird besser gezahlt und Zuwanderer werden freundlicher behandelt als hierzulande. Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung beobachtet seit langem die miserable Einkommensentwicklung in Deutschland. Es gibt keinen wirklichen Fachkräftemangel, sagt er. Sonst wären die Löhne höher. Die Löhne sind wie die Preise der beste Knappheitsindikator. Und man sieht, die Löhne sind in Deutschland in den letzten Jahren nicht stark gestiegen. Das gilt auch für Löhne für Hochqualifizierte. Das gilt auch beispielsweise für Löhne für Ingenieure. Wenn ich Fachkräfte aus anderen EU-Staaten haben will, muss ich gute Arbeitsbedingungen bieten. Und vor allen Dingen muss ich eine entsprechende Entlohnung bieten. Wenn die deutschen Arbeitgeber da nicht zu so bereit sind, dann werden sie eben die Fachkräfte aus anderen Ländern nicht bekommen, obwohl dort die Arbeitsmarktsituation schwierig ist, wie beispielsweise in Spanien oder in Irland. Doch wenn es nach den Arbeitgeberverbänden geht, sollen außereuropäische Zuwanderer nicht mehr, sondern weniger verdienen. Für die Gewerkschaften eine gefährliche Strategie. Die Auswirkung wird also nochmal ein gewaltiger Lohndruck werden. Wir werden also es dann erleben, dass also Menschen in dieses Land wandern, um den Arbeitsplatz konkurrieren über niedrige Löhne. Und diejenigen, die den Arbeitsplatz jetzt haben, werden dabei stehen und sehen, dass ihr Arbeitsplatz verloren gegangen ist. Kurz vor unserer Sendung treffen wir Bruno Honnef noch einmal. Er hat immer noch keine Arbeit gefunden. Im Gegenteil, er ist inzwischen von Arbeitslosengeld I in Hartz IV abgerutscht. Trotz hoher Qualifikation, Arbeitswille und Aufschwung ist die Situation für ihn nicht besser geworden, sondern schlechter. Als Hartz-IV-Empfänger wird er jetzt vom Jobcenter betreut. Die Vermittler dort wissen, wie schwierig es ist, die Generation 50 plus wieder in Arbeit zu bringen, obwohl sie viel zu bieten haben. Sie sind entgegen aller Vorurteile, die es in den Betrieben gibt, flexibel, denn das sind Menschen, die möchten arbeiten. Ähm, die 
Fähigkeiten jenseits der fachlichen Qualifikation, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Teamfähigkeit sind dort oftmals besser ausgeprägt wie bei jungen Berufseinsteigern. Bruno Honnef wartet seit Jahren, dass sich das bei den Arbeitgebern herumspricht. Ich denke, dass sich hinter dem Begriff sei zu alt ein ganz anderer Sachverhalt verbirgt. Dieser Begriff des zu alt seins steht für mich synonym für zu teuer, für zu erfahren. Für zu wenig blauäugig, zu wenig skrupellos. Ich werde im Oktober 58, dann falle ich äh, außerdem aus dieser arbeitslosen Statistik heraus. Und ich fürchte, dann ist überhaupt keine Motivation mehr in den Arbeitsagenturen vorhanden, mich in meinen Bemühungen im Markt zu unterstützen. Ähnliche Schicksale wie das von Bruno Honnef gibt es nicht nur in Deutschland.